আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই স্যার আমরা ভালো আছি আপনি ভালো আছেন স্যার এই তো আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই জন জয়েন করেছেন গত ক্লাসে আমরা কোথায় ছিলাম গত ক্লাসে আমরা কোন পর্যন্ত ছিলাম গত দিন তো স্যার ক্লাস হয়নি ক্লাস হয়নি না সেই দিন তো ক্লাস হয়নি গত লাস্ট আপনাদের হোমওয়ার্ক কোথায় কে কে জমা দিয়েছেন হোমওয়ার্ক গতদিন ক্লাস হয়নি কে জানি বললেন হ্যালো পরশুদিন গতদিন ক্লাস হয়নি আপনি বলেছেন মনিরুল ইসলাম হ্যালো মনিরুল ইসলাম আপনি বললেন আপনারা কথা বলছেন না কেন রেসপন্স করেন কেউ একদম রেসপন্স করেন কে বললেন আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে জি দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আপনা আপনাদের কি বাড়ির কাজ দেয়া হয়েছিল না পাঁচটা কন্টেন্ট পোস্ট করতে বলা হয়েছিল না পেজ সেট আপ করে পাঁচটা কন্টেন্ট পোস্ট করতে বলা হয়েছিল না দীপু চন্দ্র দে
একে আজাদ কে আছেন জি আছে আপনি যে এখানে পোস্ট করেছেন আপনি কি গত ক্লাসে ছিলেন গত ক্লাসে বা তার আগের ক্লাসে আপনি ছিলেন কথা বলছেন না কেন জি হ্যালো জি আপনি কি গত ক্লাস তার আগের ক্লাসে ছিলেন না তার আগের ক্লাসে ছিলাম না কিন্তু গত ক্লাস তো একটা পোস্ট দেখছিলাম যে ক্লাস হবে না বলছিল না যে ক্লাস হয় নাই সেটা তো আর গত ক্লাস না যে ক্লাসটা তো হয় নাই সেটা তো আমি তো করি না সেখানে তো আমি করানোর কথা বলবো না তাই না যে ক্লাসটা হয় নাই আচ্ছা তার আগের ক্লাস করেছেন জি আগের ক্লাস করেছি কিন্তু আমার পেজটা ক্রিয়েট করতে পারিনি আমার এখানে একটা প্রবলেম হয়েছিল মানে আমি ইয়াটা দেখছি রেকর্ডিংটা দেখেছি রেকর্ডিংটা দেখেছেন জি জি মানে আমার পেজটা ক্রিয়েট করতে পারিনি আমার পেজটা বলতেছে যে আপনার এখানে একটা মেসেজ দিচ্ছে আমাকে বলছে যে ক্যান নট ক্রিয়েট পেজ ইউ हैव ক্রিয়েটেড টু ম্যানি আমি ক্লাসে বলেছি যে বর্তমানে হচ্ছে পেজ ক্রিয়েট করার সময় এই ধরনের ইরোর আসছে এই ইরোর যদি আসে সেক্ষেত্রে আপনার সলিউশনটা হচ্ছে আপনি অন্য একটা অ্যাকাউন্ট থেকে ট্রাই করবেন অথবা যদি পসিবল হয় আপনি হচ্ছে ভিপিএন দিয়ে তারপরে ট্রাই করবেন হ্যাঁ এই ধরনের ইরর গুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ফেসবুকের বাগ ঠিক আছে এটা আপনার আপনার কোনো সমস্যা নয় ফেসবুকের সমস্যা ঠিক আছে জি আচ্ছা এখানে আমরা কোন পর্যন্ত ছিলাম আমরা পোস্ট আচ্ছা चेस्टा कर देखे जन फेसबुके पोस्ट समय हैशटैग नीचे व्यवहार कर देखे से चेस्टा कर গ্রামীণ ফোনের পোস্ট গুলো আমরা একটু অডিট করি যে গ্রামীণ ফোন আসলে কিভাবে হ্যাশট্যাগ গুলো ইউজ করছে যেমন এইখানে দেখেন প্রথম একটা পোস্টেই কিন্তু হ্যাশট্যাগ ইউজ করেছে তুর্কি সিরিয়া আর্টকোয়েক প্রে ফর তুর্কি প্রে ফর সিরিয়া সো এইখানে তিনটা হ্যাশট্যাগ ইউজ করা হয়েছে এটা আমরা একটু খেয়াল রাখি দ্বিতীয় পোস্টে কোনো হ্যাশট্যাগ নেই তৃতীয়টাতে নেই এরপরেও নেই হুম कतगुल आईडिया
আচ্ছা এখানে প্রথম পোস্টে কোনো হ্যাশট্যাগ নেই দ্বিতীয় পোস্টে হ্যাশট্যাগ নেই তৃতীয়তেও নেই চতুর্থতে নেই তো আমরা বুঝতে পারলাম যে ভালো ভালো যে ব্র্যান্ডগুলো আছে তারা কিন্তু ইভেন যে ফেসবুকের যে মাদার কোম্পানি মেটে আছে তারা কিন্তু তাদের পোস্টে রেগুলার কোনো হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করছে না হ্যাঁ তো এটার কারণটা কি কারণটা হচ্ছে ফেসবুক অ্যাজ এ প্ল্যাটফর্ম কোনো হ্যাশট্যাগের কোনো প্ল্যাটফর্ম না হ্যাঁ হ্যাশট্যাগের প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে টুইটার ইনস্টাগ্রাম হ্যাঁ যেখানে হ্যাশট্যাগ দিয়ে আসলে সার্চ করা হয় দেখবেন আপনারা যদি টুইটারে লগ ইন করেন টুইটারে ডান পাশে একটা ইন্টারফেস থাকে সেখানে ট্রেন্ডি হ্যাশট্যাগের উপর হচ্ছে একটা লিস্টিং থাকে এবং ওই হ্যাশট্যাগ দিয়ে আপনি টপিকগুলো দেখতে পারেন হ্যাঁ কিন্তু ফেসবুক আসলে এই হ্যাশট্যাগের কোনো প্ল্যাটফর্ম না হ্যাঁ হ্যাশট্যাগকে ডিফেন্ড করে ফেসবুকের অ্যালগোরিদম না হ্যাঁ সো আপনি অবভিয়াসলি ফেসবুকেও হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু সেই হ্যাশট্যাগটা আপনি নির্দিষ্ট কারণে ব্যবহার করবেন হ্যাঁ যেমন হচ্ছে দেখেন গ্রামীণ ফোনে আমরা একটা হ্যাশট্যাগ দেখেছি সে হ্যাশট্যাগে কি আছে যে সিরিয়ায় রিসেন্ট যে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে এটা নিয়ে একটা হ্যাশট্যাগ আছে তার তার মাধ্যমে যেটা হবে ওই হ্যাশট্যাগ দিয়ে যদি পার্টিকুলার কেউ সার্চ করে যে আমি এখন যদি হ্যাশট্যাগ তুর্কি দিয়ে সার্চ করি দেখেন আমি তুর্কি দিয়ে সার্চ করলে এই যে যে আর্থ কয়েকটা হয়েছে এটা এটা সম্পর্কে কিন্তু বিস্তারিত তথ্য আসছে হ্যাঁ সো এরকম এরকম ধরনের কোনো ইস্যু অথবা আপনি যদি এইখানে হ্যাশট্যাগ আহ ঈদ লেখেন হ্যাঁ তাহলে ঈদ রিলেটেড ঈদ দিয়ে হ্যাশট্যাগ দিয়ে ঈদ যারা পোস্ট করেছে ডিটেলস পোস্ট গুলো দেখতে পারেন এবং ঈদ দিয়ে হ্যাশট্যাগ করা হচ্ছে ছয় মিলিয়ন পোস্ট আছে তো এইভাবে হচ্ছে হ্যাশট্যাগ এর যে বিষয়গুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমরা এইভাবে দেখতে পারি কিন্তু নর্মালি কিন্তু আমরা কেউ এই হ্যাশট্যাগ দিয়ে ফেসবুকে কিন্তু কেউ সার্চ করি না সো এই জন্য আমি বলবো যে হ্যাশট্যাগ আপনি ইউজ করতে পারেন বাট ইউজ করলে সেটাই এই যে হ্যাশট্যাগ দিয়ে এই ধরনের কোনো আপনার হচ্ছে কোনো ইভেন্ট হচ্ছে সেই হ্যাশট্যাগ গুলো আপনি দিতে পারেন যে হ্যাশট্যাগ গুলোর মূল্য আছে কিন্তু এইখানে আপনি আপনার আপনি আপনার নাম দিয়ে দিলেন হ্যাঁ হ্যাশট্যাগ এর মধ্যে আপনি আপনার কোম্পানির নাম প্রোডাক্টের নাম দিয়ে দিলেন হ্যাঁ বাট এই কোম্পানির নাম প্রোডাক্টের নাম দিয়ে হ্যাশট্যাগ দিয়ে কেউ সার্চ করবে না বা এটা আসলে আপনার সার্চ ইঞ্জিনেও কোনো কাজে আসবে না এই জন্য আপনি যে হ্যাশট্যাগটা আপনি দিবেন সেটা আপনি বোঝার চেষ্টা করবেন যে এই হ্যাশট্যাগ দিয়ে কেউ সার্চ করে কিনা হ্যাঁ বা এটা নিয়ে কোনো ইভেন্ট আছে কিনা ইভেন্ট থাকলে সেটার সাথে ট্যাগ করে আপনি হ্যাশট্যাগটা ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা এটা কি আমরা বুঝতে পারলাম আচ্ছা এরপরে আসি schedule uh, your post so ekhane je word ta ache etare oneke schedule bole schedule bole schedule bole jetai bolu so amra ei schedule your post eta kibhabe korte pari ha eta ki amra goto class e dekhechhilam kibhabe schedule korte hoy post goto kal somboto eta dekhechhilam optimize your posting schedule ha eta theke dekhechhilam right কেউ রেসপন্স করছেন না একজন দুইজন তো রেসপন্স করা উচিত ক্লাসে তো দুই একজন অন্তত ভালো স্টুডেন্ট থাকে যারা টিচারের সাথে রেসপন্স করে আপনারা যদি সবাই এরকম করেন তাইলে তো হবে না আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা প্রপার হ্যাশট্যাগটা দেখলাম তারপরে হচ্ছে ক্রিয়েট ট্রেন্ডি কন্টেন্ট অ্যান্ড হট কেক পোস্ট এই জিনিসটা কি আপনারা দেখবেন যে যখন আমাদের কোন একটা সেলিব্রেশন হয় যেমন হচ্ছে বাংলাদেশ যদি ক্রিকেট খেলায় জিতে যায় হ্যাঁ ক্রিকেট খেলায় জিতে যায় তখন মানুষ কি করে মানুষ যখন খেলা দেখা শেষ হয়ে যায় খেলা দেখা শেষ হইলেই কিন্তু মানুষের এই আনন্দের রেস কিন্তু থামে না হ্যাঁ মানুষ কি করে খেলা খেলায় যদি জিতে যায় মানুষ টিভি খুলে বসে থাকে যে বাংলাদেশ জিতে গেছে এটার বিষয়ে কি কি রিপোর্ট করছে আবার অনেকে কিন্তু ফেসবুকের মধ্যে হচ্ছে নিউজ ফিডে আসে 
দেখার চেষ্টা করে যে তার বন্ধু বান্ধবরা বাংলাদেশ যে জিতে গেছে বা হচ্ছে ফুটবল ম্যাচে যদি আর্জেন্টিনা জেতে বা ব্রাজিল জেতে সো এই ক্ষেত্রে কি কি পোস্ট করেছে এটা দেখার জন্য কিন্তু সবাই নিউজ ফিডে আসে সো এই সময়টা কিন্তু একটা এই যে যে নিউজটা আছে যে একটা টিমের জেতার যে নিউজটা আছে এটা কিন্তু একটা হট কেক সরি ট্রেন্ডি একটা কন্টেন্ট হ্যাঁ এই ট্রেন্ডি কন্টেন্টগুলো আমাদের পোস্ট করতে হবে আমাদের ফেসবুক পেজে হ্যাঁ আপনি যেই বিজনেসের বিজনেসের পেজেই আপনি হচ্ছে কন্টেন্ট পোস্ট করেন না কেন আপনি এই বিষয়গুলো কিন্তু দিতে পারেন হ্যাঁ যেমন আপনি যেই টিমটা জিতলো তাকে কংগ্রাচুলেশনস দিয়ে একটা পোস্ট কিন্তু করে দিতে পারেন লাভ হবে কি এই টাইমটাতে আপনি যখন পোস্টটা করছেন এই টাইমটাতে কিন্তু মানুষ এটা দেখার জন্য ফেসবুকে আসে এবং এটা দেখার জন্য যখন ফেসবুকে আসে তখন কিন্তু অডিয়েন্সের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় এই জন্য এংগেজমেন্টের পরিমাণটাও বেড়ে যায় সো এই জন্য আপনি যে ট্রেন্ডি কন্টেন্টগুলো আছে এই ট্রেন্ডি কন্টেন্টগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন দেন হট কেক পোস্ট কি হট কেক পোস্ট হচ্ছে বিভিন্ন সময় দেখবেন যে বিভিন্ন বিষয় হচ্ছে ভাইরাল হয় হ্যাঁ যেমন হচ্ছে আমরা যখন ওয়ার্ল্ড কাপ চলেছে আমরা দেখেছি যে মেসি আর হচ্ছে রোনালদোর একটা পোস্ট হ্যাঁ দাবা খেলার একটা একটা ইমেজ একটা পোস্ট কিন্তু অনেক ভাইরাল হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যে এই পোস্টটা নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি তাদের কন্টেন্টের সাথে অ্যাটাচড করে কিন্তু এই পোস্টগুলা নিয়ে পোস্ট করেছে বিশেষ করে কিছু রেস্টুরেন্ট এই কাজগুলো করেছে কেন করেছে যখন ওয়ার্ল্ড কাপের মধ্যে আপনার হচ্ছে মেসি আর হচ্ছে রোনালদোর এই পোস্টটা ভাইরাল হয়েছে মানুষ কিন্তু এই পোস্টটা দেখলে কিন্তু এঙ্গেজ হয়েছে মানুষ কিন্তু দেখার চেষ্টা করেছে যে এটা এটা আসলে কি বিষয় হ্যাঁ বা আমরা যেহেতু মেসি আর রোনালদোর ফ্যান আমরা কিন্তু এদের পোস্ট দেখলে এদের ছবি দেখলে কিন্তু আমরা স্কুল করা থামিয়ে দিই সো আপনি এই কাজটা আসলে করতে পারেন আপনি এরকম ভাইরাল কোনো টপিক নিয়ে আপনি আপনার বিজনেসকে অ্যাটাচ করে সেখানে একটা কন্টেন্ট মেকিং করতে পারেন এবং আপনি আপনার পেজে পোস্ট করতে পারেন বাট এই ট্রেন্ডি কন্টেন্ট হোক বা হট কেক পোস্ট হোক এই ক্ষেত্রে আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে আপনি যে বিষয়ে কন্টেন্টটা দিচ্ছেন সেটা আপনার ব্র্যান্ডের সাথে যায় কি না বা আপনার প্রোডাক্টের সাথে যায় কি না হ্যাঁ সো আপনি ভাইরাল যে কোনো বিষয় নিয়ে যে আপনার আপনার পেজে একটা পোস্ট করে দিতে পারবেন এরকম না হ্যাঁ এটা অবভিয়াসলি আপনার ব্র্যান্ডের রেপুটেশন যাতে থাকে সেই অনুযায়ী আপনাকে করতে হবে দেন যে বিষয়টা আসছে সেটা হচ্ছে পোস্ট অ্যাবাউট ইউর সার্ভিস প্রোডাক্ট অফার কোম্পানি অ্যান্ড কাস্টমার আচ্ছা এখানে আমি আমার সার্ভিস আমি অ্যাজ এ বিজনেস আমি আমার সার্ভিস সম্পর্কে পোস্ট করব আমি আমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে পোস্ট করব এটা তো নর্মাল অফার সম্পর্কে পোস্ট করব এটাও নর্মাল আমরা আমাদের পেজে কোম্পানি সম্পর্কে এবং কোম্পানির কাস্টমার সম্পর্কে কি ধরনের পোস্ট করতে পারি বলতে পারবেন কোম্পানি সম্পর্কে পোস্ট দেখা যায় না আমরা আমাদের বিজনেসের পেইজে আমাদের নিজেদের কোম্পানি সম্পর্কে বা আমাদের কাস্টমার সম্পর্কে কি ধরনের পোস্ট করতে পারি একটু আইডিয়া দিবেন কেউ একজন কারোর মাথায় কোন আইডিয়া আসে
হ্যাঁ ইভেন্ট ইভেন্ট হয়তো বা হতে পারে বাট ডিসকাউন্টটা কিন্তু প্রোডাক্টের মধ্যে চলে যাবে এখানে দেখেন সবগুলো বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে পোস্ট অ্যাবাউট ইউর সার্ভিস প্রোডাক্ট অফার্স কোম্পানি অ্যান্ড কাস্টমার হ্যাঁ সো আপনি এই এইগুলো তো আমরা নর্মালি করেই থাকি বাট কোম্পানি এবং কাস্টমার সম্পর্কে কি কন্টেন্ট আমরা আমাদের পেজে দিতে পারি এটা বলেন स्वप्न जाए बोलते মানুষের মুখে অনেক একটা ট্রেন্ড গানের মতো চলে আসে কিছু না বললেও সারা দিন এটা গুনগুন করতে থাকে এটা কোম্পানি এটা হলো প্রতিষ্ঠানের একটা ব্র্যান্ডিং হয় কিভাবে ব্র্যান্ডিং হয় কারণ হচ্ছে যখন সে এই মিউজিকটা শুনবে তখনই তার মনে পড়বে এটা গ্রামিন ফোনেস আচ্ছা না এটা ছাড়া আরেকটা আছে মানে এই গানটা অনেকটা মানে মানুষের ফিলিংস এর সাথে কাজ করে যার জন্য মানুষ এটা মনে রাখে রাইট এই কন্টেন্টটা গ্রামিন ফোন বানিয়েছে গ্রামিন ফোনের কাস্টমারের জন্য হ্যাঁ আমরা যারা গ্রামিন ফোনের কাস্টমার আছি আমরা যারা অডিয়েন্স আছি আমরা যখন এই কন্টেন্টটা দেখি আমরা কিন্তু খুব ইমোশনাল ফিল করি হ্যাঁ আমাদের মানে এই জিনিসটা হচ্ছে কাস্টমারের জন্য ডেডিকেট করে একটা কন্টেন্ট তৈরি করা যে আমরা খুব ইমোশনাল ফিল করে আমাদের গানটা ভালো লাগে হ্যাঁ তো আপনার আপনি যে পেজটা বানাচ্ছেন এবং পেজে যদি সারা দিন আপনি শুধু আপনার প্রোডাক্ট আপনার অফার আপনার সার্ভিস এইগুলোই যদি দিতে থাকেন কাস্টমারের নিজের জন্য যদি কিছু না থাকে তাহলে কিন্তু আপনার পেজে মানুষ ফলো করে রাখবে না আপনার পেজটা আনফলো করে চলে যাবে সো আপনি আপনার পেজে কাস্টমার যাতে এন্টারটেইন হয় হয় বা কাস্টমার যাতে তাদের ভালো লাগে এই ধরনের কন্টেন্ট আপনাকে পোস্ট করতে হবে যেমন গ্রামীণ ফোনের এই গানটা একটা উদাহরণ হ্যাঁ আরো কি করতে পারেন আপনি কাস্টমারের সাথে এঙ্গেজ করার জন্য কাস্টমারের বিভিন্ন এরকম ইভেন্ট করতে পারেন যে আপনি ধরেন একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করেন হ্যাঁ আপনি একটা ইভেন্ট করলেন যে আমাদের এই প্রোডাক্টটা নিয়ে হচ্ছে কাস্টমাররা যদি এই প্রোডাক্টের সাথে একটা ছবি তুলে আমাদেরকে দেয় তাহলে আমরা এইখান থেকে বাছাইকৃত কিছু ছবি আমরা আমাদের নিজেদের পেজে পোস্ট করব হ্যাঁ এবং তাদেরকে আমরা কিছু গিফট দিব তো বিভিন্ন কিছুই হতে পারে বাট আপনাকে মাথায় রাখতে হবে সেই কন্টেন্টটা যেন কাস্টমারকে এঙ্গেজ করে কাস্টমারকে ভালো লাগে আপনি সারা দিন আপনার প্রোডাক্ট সার্ভিস প্রমোশন করবেন হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনার কাস্টমারের ভালো লাগবে छवि पोस्ट कर लार नाम इनी हमारे कम्पानी ग्राफिक डिजाइनर इनी अपने सुंदर सुंदर पोस्ट डिजाइन कर दें कम्पानी हिसाब से मानुषे सैकोलजी क्या करें सारा दिन प्रोडक्ट सार्विस दीबेंटेंट केकिंग करते তারপরে কি আছে গ্রিটিং পোস্ট ইন এভরি অকেশন হ্যাঁ অকেশন গুলো কি কি যেমন আমাদের ঈদ আছে ঈদের মধ্যে আমরা ঈদকে উপলক্ষ করে পোস্ট দিতে পারি তারপরে আমাদের আরো বিভিন্ন অকেশন থাকে যেমন হচ্ছে ষোলোই ডিসেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারি হ্যাঁ ছাব্বিশে ছাব্বিশে মার্চ হ্যাঁ সো এই অকেশন গুলোতে কিন্তু আমরা পোস্ট করতে পারি হ্যাঁ তাহলেও কিন্তু আমাদের 
আমরা যে অ্যাজ এ ব্র্যান্ড হ্যাঁ বিষয়গুলোতে কনসার্ন এটা যদি আমার অডিয়েন্স দেখে তাহলে কিন্তু তারা এই বিষয়টা পছন্দ করবে ঠিক আছে এরপরে ক্রিয়েট এ কন্টেন্ট ক্যালেন্ডার ফর অ্যাড ক্যাম্পেইনস সো কন্টেন্ট ক্যালেন্ডারটা জিনিসটা কি এটা আগে বুঝি সেটা হচ্ছে আমরা আগেই দেখেছি যে আমরা পোস্ট স্কেডিউল করতে পারি এবং পোস্ট যেহেতু স্কেডিউল করতে পারি আমরা যদি একটা ভালো কোম্পানি হই আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা মাসের কোন দিন কখন কোন পোস্টটা যাবে এটার একটা প্ল্যানিং তৈরি করতে হবে আমাদের হ্যাঁ যেমন এখন ফেব্রুয়ারি চলতেছে ফেব্রুয়ারিতে আমি আমি ফেব্রুয়ারি হওয়ার আগে আমি কি করতে পারি জানুয়ারির পঁচিশ তারিখের মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে আঠাশ দিনে কি কি কন্টেন্ট যাবে আমি এটার একটা প্ল্যানিং করে ফেলতে পারি এবং প্ল্যানিং এর মধ্যে এই যে সব বিষয় থাকবে হ্যাঁ যেমন হচ্ছে এখানে কি কি আইডিয়া পেয়েছি আমরা ট্রেন্ডি কন্টেন্ট থাকবে এখানে ধরেন আটাশটা আটাশ দিন আটাশটা পোস্ট যাবে তার মধ্যে কয়েকটা থাকবে ট্রেন্ডি কন্টেন্ট হ্যাঁ এটা হয়তো বা অন ডিমান্ড করা লাগতে পারে বাট আপনি যদি আগে থেকেই কিছু প্ল্যানিং করে রাখতে পারেন সেটা ভালো হয় তারপরে আবার এই যে যে পোস্ট অ্যাবাউট ইয়ার সার্ভিস প্রোডাক্ট অফার কোম্পানি কাস্টমার সো আপনার যে আঠাশটা পোস্ট হবে এখানে আপনি পাঁচটা দিলেন আপনার সার্ভিস সম্পর্কে হ্যাঁ পাঁচটা আপনি আপনার যদি সার্ভিস আর প্রোডাক্ট দুইটাই থাকে তাহলে আপনি দিলেন হ্যাঁ পাঁচটা আপনি অফার ক্রিয়েট করলেন পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অফার আপনি ক্রিয়েট করলেন হ্যাঁ পাঁচটা আপনার নিজের কোম্পানি সম্পর্কে পোস্ট থাকলো আর পাঁচটা আপনার হচ্ছে কাস্টমার সম্পর্কে পোস্ট থাকলো সো আপনি আপনার বিজনেস আপনার প্রোডাক্ট আপনার কোম্পানির প্যাটার্ন অনুযায়ী এই পোস্টগুলো ডিস্ট্রিবিউট করে একটা এক্সেল ফাইল করে আপনি এরকম স্কেডিউল করে রাখলেন যে আগামী পাঁচ তারিখে সন্ধ্যা সাতটা পাঁচ মিনিটে আমার এই বিষয়ে একটা কন্টেন্ট যাবে সো এটাই হচ্ছে মূলত কন্টেন্ট ক্যালেন্ডার এটা আপনি অর্গানিকভাবে কন্টেন্ট ক্যালেন্ডার তো তৈরি করতে পারেন অথবা অ্যাডস ক্যাম্পেইনের জন্য আপনি কন্টেন্ট ক্যালেন্ডারটা তৈরি করতে পারেন অ্যাডস ক্যাম্পেইন বলতে আমি পেইড অ্যাডস ক্যাম্পেইনের কথা বলছি যেটা হচ্ছে টাকা দিয়ে অ্যাডভার্টাইজিং করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আরও কিছু আমরা টিপস দেখি এটা হচ্ছে আপনার আস্ক কোশ্চেন টু এঙ্গেজ ইউর ফলোয়ার্স অ্যান্ড ডিসকাশন সো এটা এটা হচ্ছে আমরা করতে পারি যে আমরা আমাদের অডিয়েন্সকে আমাদের পোস্টের মধ্যে বিভিন্ন কোশ্চেন করতে পারি যেমন ধরেন আপনার হচ্ছে কিসের দোকান আছে আপনার ধরেন শাড়ি শাড়ির একটা অনলাইন শপ আছে সো আপনি আপনার কাস্টমারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে আমি কি হচ্ছে জামদানি শাড়ি আনবো নাকি কাদান শাড়ি আনবো কোনটা আপনি পছন্দ করবেন হ্যাঁ ধরেন এই ধর এই ধরনের একটা পোস্ট করতে পারেন সো এখানে কিন্তু আপনি আপনার কাস্টমারের হচ্ছে পছন্দ কিন্তু বুঝে ফেলতে পারবেন যে আপনার যে অডিয়েন্সরা আছে হ্যাঁ তারা কোন জিনিস আপনার কাছ থেকে পাচ্ছে চাচ্ছে হ্যাঁ আপনি হয়তো আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে না আমার আমার এখানে জামদানি শাড়ি ভালো চলবে হ্যাঁ বাট আপনার যে অডিয়েন্স আছে তারা হচ্ছে কাতন শাড়ি যাচ্ছে হ্যাঁ সো আপনি অডিয়েন্সের সাথে ডিসকাস করে নিতে পারেন আবার এমনও কোশ্চেন করতে পারেন ইসে আমাদের ফেসবুক পেজে কিন্তু পুল তৈরি করা যায় হ্যাঁ আপনি একটা পুল তৈরি করলেন জাস্ট র্যান্ডম যে আপনার যে আপনার হোম ডিস্ট্রিক্টের নাম কি আপনার জেলার নাম কি হ্যাঁ এরকম আপনি লিস্টিং করে দিলেন মানুষ দেখবেন যে এসে ওইখানে পুল করতেছে যে আমার আমার জেলা হচ্ছে অমুক আমার জেলা হচ্ছে আপনি করতে পারেন দেন আর কি করা যায় আপলোড শর্ট ভিডিও হ্যাঁ আমরা কিন্তু শর্ট ভিডিও গুলো দেখতে পছন্দ করি হ্যাঁ শর্ট ভিডিও হইলে এইগুলোতে আমাদের ইন্টারেস্ট থাকে কারণ শর্ট ভিডিওতে একটা বড় ভিডিওতে যেরকম একটা মেসেজ থাকে একটা শর্ট ভিডিওতেও একটা মেসেজ থাকে এবং আমরা যেহেতু শর্ট টাইমে একটা মেসেজ পেয়ে যাই আমাদের কিন্তু খুব দ্রুত একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করে এবং আমাদের ডোপামিন রাস হয় হ্যাঁ তো আমরা সবসময় ডোপামিন রাস হলে হচ্ছে আমাদের আমরা একটা আমাদের প্লেজার কাজ করে আমাদের ভালো লাগে হ্যাঁ 
যাই হোক সেটা আরো দীর্ঘ আলোচনা আমরা এইটুকু জানি যে আমরা যদি শর্ট ভিডিও আমাদের পেজে পোস্ট করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অডিয়েন্স গুলো শর্ট ভিডিও গুলো দেখবে হ্যাঁ এবং শর্ট ভিডিওতে আমরা একটা মেসেজ কনভে করব যেমন হচ্ছে এই যে আমি কন্টেন্টের গুলার প্ল্যানিং দিয়েছি এগুলো একটা শর্ট ভিডিও হিসেবেও যাইতে পারে ঠিক আছে এরপরে আর কি আছে স্ট্রিম লাইভ ভিডিওস ফর্ম ইভেন্টস সো এখানে আমরা লাইভ ভিডিও গুলো দিব হ্যাঁ এবং আমি বলে রাখি যে ফেসবুকে আসলে কয়েকটা জায়গায় আপনি কন্টেন্ট দিতে পারছেন একটা হচ্ছে নিউজ ফিডে আপনি কন্টেন্ট দিতে পারছেন একটা হচ্ছে স্টোরি দিতে পারছেন এখন রিল দেয়া যায় আপনি লাইভ দিতে পারেন হ্যাঁ এই সবগুলো বিষয়ে কিন্তু আপনাকে কন্টেন্ট রাখতে হবে আপনার যে কন্টেন্ট ক্যালেন্ডার এইখানে শুধুমাত্র নিউজ ফিডের জন্য আপনি কন্টেন্ট দিবেন প্রতিদিন এরকম না আপনাকে সব জায়গায় কন্টেন্ট দিতে হবে কারণ হচ্ছে আপনি যখন শুধুমাত্র নিউজ ফিডে কন্টেন্ট দেন তাহলে কি হয় আপনি নিউজ ফিডে যে মানুষরা থাকে তাদেরকে আপনি শুধু পান এবং নিউজ ফিডে দেখবেন যে কম্পিটিশন অনেক বেশি কারণ আমরা নর্মালি যে বিজনেস গুলা কন্টেন্ট দেয় তারা নিউজ ফিডেই দেয় বাট এমন অনেক অডিয়েন্স আছে যারা নিউজ ফিড দেখে না এরা শুধুমাত্র আপনার স্টোরি চেক করে স্টোরি স্টোরি মানে সবসময় স্টোরি দেখতে অভ্যস্ত আবার এরকম অনেক অডিয়েন্স আছে ফেসবুকে শুধুমাত্র রিলস দেখে হ্যাঁ সো যারা রিলস দেখে বা যারা স্টোরি দেখে হ্যাঁ তাদেরকে কিন্তু ফেসবুক ওই রিলস স্টোরি গুলোই বেশি করে সাজেস্ট করে হ্যাঁ সো আপনার যে প্রোডাক্ট আছে এই প্রোডাক্টের জন্য যদি আপনি রিলস না বানান বা আপনি যদি স্টোরি না বানান তাহলে ওই অডিয়েন্স গুলো কিন্তু আপনি মিস করছেন এই জন্য আপনাকে এই প্রত্যেকটা পার্টিকুলার জায়গায় আপনাকে কাজ করতে হবে এবং এই যে লাইভ ভিডিওর যে বিষয়টা আছে আমরা অনেকে মনে করতে পারি লাইভ ভিডিও ফেসবুকে লাইভ ভিডিও মানে হচ্ছে ওই যে বিভিন্ন পেজ থেকে আপুরা এসে লাইভ করে প্রোডাক্ট কসমেটিক্স এগুলো বিক্রি করে এইগুলোই মনে হয় ফেসবুকের লাইভ এটা না আপনি আপনি আপনার একটা কর্পোরেট বিজনেস আছে আপনি জাস্ট হচ্ছে আপনার কর্পোরেট এনভায়রনমেন্ট বা আপনার কর্পোরেটের কোন একটা ইভেন্টের আপনি একটা লাইভ করেন হ্যাঁ আপনার অডিয়েন্সকে দেখান যে আপনার একটা বিজনেস আছে আপনার একটা কর্পোরেট অফিস আছে এটা দেখান এটা কিন্তু আন্ডার রেট হবে না এটা আরো ভালো হবে মানুষ আরো এঙ্গেজ হবে হ্যাঁ কারণ মানুষ লাইভ এক্সপিরিয়েন্স করে সব কিছু আপনি একটা সার্ভিস কিনতে গেলে আপনি কিন্তু লাইভ এক্সপিরিয়েন্স করতে চান বা আপনি একটা প্রোডাক্ট কিনতে গেলে আপনি লাইভ এক্সপিরিয়েন্স করতে চান তো আপনি অ্যাজ এ অ্যাজ এ বিজনেস আপনি যত বড় কর্পোরেট বিজনেস আপনি পরিচালনা করেন হ্যাঁ আপনি যখন এটা লাইভ দেখান আপনার যে অডিয়েন্স আছে কাস্টমার আছে তারা যখন আপনার এইগুলো দেখে তাদের মধ্যে কিন্তু ট্রাস্ট হয় এবং অনেক মানুষ আছে অনেক অডিয়েন্স আছে যারা শুধুমাত্র লাইভ দেখতেই পছন্দ করে এবং ফেসবুক তাদেরকে শুধুমাত্র লাইভটাই সাজেস্ট করে হ্যাঁ এরপরে আর কি বিষয় আছে আপলোড ইমেজেস এটা তো এই যে এই বিষয়গুলো আমি অলরেডি কাভার করে দিয়েছি দেন হচ্ছে পাবলিশ ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট এইগুলো আমরা হচ্ছে অনেক সময় দেখবেন যে কাস্টমাররা কিন্তু আমাদের বিভিন্ন রিভিউ দেয় হ্যাঁ এই রিভিউগুলো এরকম হতে পারে যে আপনি আপনার কাস্টমারদেরকে একটা হচ্ছে বলতে পারেন যে আমাদের প্রোডাক্টটা কেমন বা আমাদের সার্ভিসটা কেমন এটা সম্পর্কে আপনাদের একটা ফিডব্যাক ভিডিও করে আমাদেরকে পাঠাবেন হ্যাঁ যার ফিডব্যাকটা ভালো লাগবে তাকে আমরা হচ্ছে একটা গিফট দিব হ্যাঁ তারপরে দেখবেন যে আপনাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে অনেকে অনেক ভিডিও করে আপনাকে পাঠাবে এবং এই ভিডিও গুলো আপনি চাইলে আপনাদের পেজে পাবলিশ করতে পারেন হ্যাঁ তাহলে যেটা হবে যে আপনি যে ভিডিওটা পাবলিশ করবেন যার ভিডিওটা পাবলিশ করবেন সে তো আপনার আপনার লয়াল কাস্টমার হবেই এবং অন্য মানুষরা আসলে দেখতে পাবে যে আপনার প্রোডাক্ট কিনে কেউ একটা রিভিউ দিচ্ছে বা একটা ফিডব্যাক দিচ্ছে হ্যাঁ তো আপনি চাইলে গুড ফিডব্যাকটাও নিতে পারেন আপনি ব্যাড ফিডব্যাকটাও নিতে পারেন এবং ব্যাড ফিডব্যাকটা দিয়ে আপনি আপনার কাস্টমারদেরকে বলতে পারেন যে আমরা এই ফিডব্যাক গুলো নিয়ে কাজ করছি এবং পরবর্তীতে যাতে প্রবলেম না হয় ঠিক আছে সো এইভাবে আপনি কিন্তু কন্টেন্ট গুলো জেনারেট করতে পারেন আর যে বিষয়টা লাস্টে আছে এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড ট্রেন্ডি কন্টেন্টস এই বিষয়টা কি আপনি যেই 
যে ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার বিজনেস যে ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাক্ট সার্ভিস আপনি বিক্রি করেন সেই ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড আপনি ট্রেন্ডি কন্টেন্টগুলো দিতে পারেন যেমন ধরেন আমাদের আমাদের এই কোর্স করে দেখা যাবে যে অনেকে যারা প্রফেশনাল হবে ডিজিটাল মার্কেটিং প্রফেশনাল হবে তারা হয়তো বা একটা টাইমে ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি দিবে সো আপনি আপনার যদি একটা ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি থাকে আপনি কি করতে পারেন ওই এজেন্সির যে পেজটা আছে পেজে আপনি এই ধরনের কন্টেন্ট দিতে পারেন যেমন ধরেন গুগলের কোনো একটা আপডেট আসলো মেটার কোনো একটা আপডেট আসলো নতুন কোনো একটা সফটওয়্যার আসলো বা কোনো একটা টুল আসলো সেই ক্ষেত্রে সেই ইনফরমেশনগুলো আপনার এজেন্সির পেজে দিতে পারেন হ্যাঁ ফর এ এক্সাম্পল এইগুলো আপনি দিলে যেটা হবে আপনার যে পেজটা আছে পেজে যে অডিয়েন্স আছে তারা কিন্তু এই বিষয়গুলোতে ইন্টারেস্টেড যার কারণে কিন্তু আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সির পেজে ওনারা লাইক দিয়েছেন ওনারা হয়তো বা বিভিন্ন বিজনেসের ওনার হ্যাঁ সো এই জন্য এই জন্য তারা আসলে এই টেকনোলজি রিলেটেড বিভিন্ন নিউজগুলো কিন্তু তারা পছন্দ করে এবং তারা এই কন্টেন্টগুলোতে এঙ্গেজ হয় कारोरिशन আচ্ছা আমরা ক্যানভা থেকে একটা পোস্ট ডিজাইন করি এবং ডিজাইন করে আমরা একটু দেওয়ার চেষ্টা করি আচ্ছা এখান থেকে কোন একটা টিপস নিয়ে আমরা একটা পোস্ট করব কি পোস্ট করা যায় বলেন তো গ্রিটিং পোস্ট ফর এভরি অকেশন হ্যাঁ আগামীকাল পহেলা ফাল্গুন না পহেলা ফাল্গুন সম্পর্কে আমরা একটা পোস্ট করতে পারি কিভাবে পোস্ট করব। আমাদের দেশি কিছু ফ্লাওয়ার যেমন আমাদের নিজেদের দেশে যেগুলো উৎপাদন হয় এই ধরনের কিছু একটা মানে আইকেছি একটা পিক দিয়ে তারপর একটা পোস্ট করা যাবে রাইট দেখি কি কিভাবে একটা ফ্লাওয়ার দিয়ে করা যায় সিমল ফুল দেওয়া যায় আমার এখানে তো মনে হয় অভ্র নাই অভ্র কি আসছে আচ্ছা
আচ্ছা ইমেজটা পা পহেলা ফালকনের ইমেজটা আপনার ক্যানভার মধ্যে পাওয়াটা ডিফিকাল্ট অন্য কোন ফুলের ছবি ইউজ করতে হবে এটা ইউজ করা যায় আমাদের ব্র্যান্ড কিটটাও তো দেখতে হবে ব্র্যান্ড কিট না দেখলে তো হবে না আচ্ছা বেশি সময় নেওয়া যাবে না হুম যতটুকু করা যায় আচ্ছা অনেক কথাবার্তা লেখা যায় বাট আপনারা কনসেপ্টটা বুঝেছেন যারা হচ্ছে ডিজাইনে ভালো তারা আরো ভালো ডিজাইন করতে পারবেন বাট কনসেপ্টটা তো বুঝেছেন যে আমরা একটা অকেশন रिलेटेड আমরা পোস্ট করব এবং পোস্ট করলে যেটা হবে যে আগামী কাল যারা ফেসবুকে আসবে তারা কিন্তু এরকম ইন্টেনশন নিয়ে আসবে যে আজকে তো পহেলা ফালগুন দেখি কে কি পোস্ট করেছে পহেলা ফালগুন সম্পর্কে যখন এই যে এরকম পহেলা ফালগুন দেখবে পহেলা ফালগুন দেখলে কিন্তু সে এনগেজ হবে আমাদের কি আমাদের পেজে এনগেজ হবে এবং যদি এটা এরকম হয় যে সাজেস্টেড পোস্ট হ্যাঁ সে এরকম হতে পারে যে সে আমাদের পেজটাতে ভিজিট করবে এবং দেখবে আমাদের আদার্স কি কি অফার আছে হ্যাঁ कैपने की दीब हाँ कैपन क्षेत्र फर्मेट दिए दी এমন না যে সবসময় এই ফর্মেটে করতে হবে বাট এই ফর্মেটটা আপনারা ফলো করতে পারেন সেটা হচ্ছে ক্যাপশনে আমরা বিষয়টা এরকম না যে আমরা র্যান্ডম কোন একটা কিছু ক্যাপশনে দিয়ে দিলাম আর সেটাই মার্কেটিং হয়ে গেল এরকম না মার্কেটিং এর সবসময় কিন্তু একটা রুলস থাকে হ্যাঁ সবসময় আপনার যে মার্কেটিংটা আপনি করছেন এটা কোন না একটা কোন রুলের মধ্যে পড়েছে এবং রুলের মধ্যে পড়ার কারণেই মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিটা ভালো হয়েছে হ্যাঁ সো এইখানে যে আমরা পোস্টটা করলাম এই পোস্টটা দিলেই কিন্তু মানুষ এনগেজ হয়ে যাবে এরকম না আমাদের এই ক্যাপশনে একটা কিছু করতে হবে যাতে করে মানুষ এঙ্গেজ হবে সো এটা হচ্ছে শুধুমাত্র পার্টিকুলার পহেলা ফালগুনের জন্য এরকম না আপনি যে কোনো পোস্টের ক্ষেত্রে এই ফর্মেটটা ইউজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে প্রথম যে লাইনটা আপনি লিখবেন যেটা সি মোড়ের আগে থাকবে সেটাতে আপনি একটা কোশ্চেন দিবেন অথবা একটা অফার দিবেন অথবা এমন কিছু দিবেন যেটাতে সেই মানুষটা এক্সাইটেড হবে এবং সে আপনার পোস্টে এঙ্গেজ হবে যেমন 
কি হতে পারে এইখানে যে পয়লা ফাল্গুন সম্পর্কে আমি একটা পোস্ট করছি আপনি এখানে প্রশ্ন করতে পারেন যে আপনি কি জানেন পয়লা ফাল্গুন কেন পালন করা হয় হ্যাঁ এই ধরনের আপনি একটা পোস্ট এইখানে করলেন পোস্টটা করলে মানুষকে যখন প্রশ্ন করা হয় মানুষ কিন্তু এটার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে এবং সে কিন্তু সেইখানে এনগেজ হয়ে যায় তার ব্রেন কিন্তু স্টর্মিং শুরু করে হ্যাঁ সো এরকম একটা প্রশ্ন আপনি যদি এখানে লিখে দিতে পারেন মানুষ কিন্তু আপনার এই টেক ওয়ার্ল্ড পেজে দাঁড়াই যাবে এসে হ্যাঁ সো আপনাকে এরকম একটা প্রশ্ন করতে হবে এবং আপনার যদি এই কন্টেন্টটা অন্য কোনো বিষয়ে হতো আপনি কিন্তু একটা অফার দিতে পারেন বা এটাই আপনি অফার দিতে পারেন এখানে একটা প্রোডাক্টের ছবি দিয়ে আপনি পহেলা ফাল্গুন উপলক্ষে একটা অফার দিতে পারেন যে পহেলা ফাল্গুন উপলক্ষে এই হচ্ছে স্পেশাল একটা অফার সেটা কই থাকবে প্রথম লাইনে থাকবে যেই লাইনটা সি মোড়ের আগেই দেখা যায় হ্যাঁ সেই লাইনে আপনি এই অফারটা উল্লেখ করে দিবেন যাতে সে এনগেজ হয় দেন ডেসক্রিপশানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনি যে অফারটা দিচ্ছেন বা যে প্রশ্নটা করছেন এইটার ডিটেলস প্রশ্নটার উত্তর এই ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিতে পারেন বা অফারটা যেই অফারটা আপনি দিচ্ছেন বা যে আপনি প্রোডাক্টটা এখানে প্রমোট করছেন বা যে সার্ভিসটা আপনি প্রমোট করছেন সেটা ডেসক্রিপশান আপনি দিয়ে দিতে পারেন মাঝখানে এবং শেষে আপনাকে অবভিয়াসলি একটা কল টু অ্যাকশান দিতে হবে যে সে যে কথাগুলো পড়ল সে প্রথমে এঙ্গেজ হলো তারপরে বিভিন্ন কথা পড়ল কথা পড়ে এখন তার কাজটা কি সে এখন কি করবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কল টু অ্যাকশান এবং এই কল টু অ্যাকশান কিন্তু দিতে হবে কখনোই ট্রাই করবেন না যে মাল্টিপল কল টু অ্যাকশান দেওয়ার জন্য একটা কল টু অ্যাকশান দিবেন মানে সে যাতে ফাইনালি এসে একটা কাজ করে এখানে এরকম দিতে পারেন যে প্রোডাক্টটা পারচেস করার জন্য আমাদেরকে মেসেজ করুন অথবা প্রোডাক্টটা পারচেস করতে আমাদেরকে কল করুন অথবা প্রোডাক্টটা পারচেস করতে আমাদের ওয়েবসাইটটা ভিজিট করুন এরকম একটা কল টু অ্যাকশান আপনাকে দিতে হবে আমরা কি বুঝতে পারলাম ফর্মেটটা জি বুঝতে পেরেছি জি বুঝতে পারছি জি কারো কোনো কনফিউশন আছে फटोशप दिए हम जेको जैगा हक अपना डिजाइन करबर मत एर बजे डिजाइन करा भलो डिजाइन कर समय दिए डिजाइन करबशने एरक विभिन्न अपना हमें कन्टेंट लिखभन लिखे पाँच टाइम कन्टेंट लिखे ग्रुपे जमा कर बुझते पे जमा दिए सबा গত ক্লাসে কি পেজ ক্রিয়েট করার কথা বলেছিলাম না জি বলেছি তাহলে পেজ ক্রিয়েট করে জমা দেন নাই যে আপনারা হ্যালো স্যার জি এই যে পোস্ট করলেন এটা বুঝতে পারিনি এই যে বুস্ট পোস্ট লেখা ছিল ওখানে কি বুঝলাম না বুঝি নাই আবার একটু বলবেন যখন পোস্টটা করলেন ওখানে তো বুস্ট পোস্ট ছিল তা কোনটাতে ক্লিক করছেন বুঝে নাই फेसबुकेस ना पे 
অন্য রকম একটা ইন্টারফেস পেতে পারেন যেটা আমি এখন দেখাচ্ছি ওইটা হচ্ছে আপনার নিউ পেজ এক্সপেরিয়েন্স এবং ওইটার ইন্টারফেস আলাদা এবং অপটিমাইজেশন নিয়মটাও আলাদা হ্যাঁ একটু দেখিয়ে দেই चाहिए এবং 3 ডটে যে আমরা এখানে এডিট অ্যাকশন বাটন এখান থেকে আমরা আমাদের যে কল টু অ্যাকশন আছে সেটা এখান থেকে আমরা এডিট করে নিতে পারছি অ্যাড অ্যাকশন বাটন এই যে দেখেন আমরা ক্লাসিক পেজে যে বিষয়গুলো দেখেছিলাম सेम জিনিসগুলাই একটু অন্যরকম করে এখানে উপস্থাপন করা যে কোনো একটা কল টু অ্যাকশন নিয়ে এখানে আমরা সেট করে দিতে পারছি দেন হচ্ছে আপনার ইমেজটা লোগোটা আপলোড করা সেম কাভারটাও সেম আমরা এটার ক্ষেত্রে যদি কাস্টম ইউআরএল দিতে চাই বা ইউজার নেম দিতে চাই তাহলে হচ্ছে আমাদের এই প্রোফাইলে যেতে হবে প্রোফাইলে যে সেটিং অপশনে যেতে হবে সেটিং থেকে আসলে আমাদের ইউজার নেমটা দিতে হবে এই যে এইখান থেকে ইউজার নেমটা দিতে হবে फेसबुक नोटिफिकेशन दिए दिवे अच्छा नाम चेन्ज यूजार नेम देख लू एक्शन देख ल इनफरमेशन गो किडिट कर लिंक मैनेपन मूलत
এই বিষয়গুলো গত ক্লাস যারা করেছিলেন তারাই মূলত বুঝতে পারবেন যারা গত ক্লাস করেন নাই তারা অত বুঝতে পারবেন না এখানে পেজ এক্সেস এ এসে আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম ক্লাসিক পেজে অ্যাডমিন এডিটর মডারেটর হ্যাঁ আর হচ্ছে আপনার অ্যাডভার্টাইজার অ্যানালিস্ট এই পাঁচটা ক্রাইটেরিয়াতে অ্যাড করা যায় এখানে ওই বিষয়গুলো নাই এখানে যদি উপরে যে অ্যাড নিউ অপশন আছে এখান থেকে যদি কাউকে অ্যাড করেন তাহলে সে ফুল এক্সেস পেয়ে যাবে এজ এ অ্যাডমিন কিন্তু এখানে লেখা থাকে না এটা অ্যাডমিন হ্যাঁ আর যদি এই নিচের অপশন থেকে আপনি অ্যাড করেন সেই ক্ষেত্রে এডিটর মডারেটর অ্যাডভার্টাইজার আর হচ্ছে অ্যানালিস্ট হিসাবে এক্সেস পাই যেমন ধরেন এখানে যদি আমি शुदुम्रेसा मैं <laughs> একটাই দিতে পারবেন যেমন এইখানে আমরা কল টু অ্যাকশন হিসাবে যদি এখানে দেখাই নেক্সট এ যাই আচ্ছা डिजेबल कर বুঝতে পেরেছেন আপনার যখন ক্লাসিক পেজ ছিল ক্লাসিক পেজ থাকতে আপনার ওই যে মেসেজ অপশন যেটা বললাম যে ইচ্ছা করলে রাখা যায় ইচ্ছা করলে বন্ধ করে দেওয়া যায় ওইটা আপনার হচ্ছে ডিজেবল করা যার জেনারেলি নিচে যে মেসেজ যে অপশনটা ওইটা হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট ওইটা আপনার ডিজেবল করা যার কারণে মেসেজ বাই ডিফল্ট যেটা দেখানোর কথা ছিল সেটা দেখাচ্ছে না বুঝতে পেরেছেন জি জি স্যার আচ্ছা আর এই নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্সে আসলে ক্লাসিক পেজে আমরা যেরকম অনেকগুলো ডিটেলস সেটিংস দেখেছিলাম যেমন এই এই যে যে ট্যাবগুলো আছে এইগুলো কাস্টমাইজ করা যায় বাট এইখানে কিন্তু আপনি এইগুলো কাস্টমাইজ করতে পারছেন না এখনো পর্যন্ত দেখেন এখানে ম্যানেজ সেকশনে গেলে আপনি আসলে এগুলো চাইলে বন্ধ করে দিতে পারেন কিন্তু এটা ড্রাগ ডাউন করে উপর নিচে করতে পারছেন না হ্যাঁ এবং রিভিউ গিভেন এইটা অপশনটা চালু করলেও রিভিউগুলা এই নিউ নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্সে শো করে না সো এটা আসলে এখনো বেটা ভার্সনে আছে নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্সটা যাদের প্রোফাইল থেকে নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্স ক্রিয়েট হবে তাদের জন্য একটু আনফর্চুনেট কারণ তারা ক্লাসিক পেজে যেভাবে সব কিছু অপটিমাইজ করা যায় সেই অপটিমাইজেশনগুলো আপনারা প্রপারলি দেখতে পাচ্ছেন না 
হ্যাঁ তবে যাদের ক্লাসিক পেজ হবে তারা ক্লাসিক পেজটা করে ফেলবেন এবং ক্লাসিক পেজ করলে দেখবেন যে কিছুদিনের মধ্যে 15 20 দিনের মধ্যে ওইগুলো আবার নিউ পেজ এক্সপেরিয়েন্সে কনভার্ট হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছেন তো সবার বাড়ির কাজটা হচ্ছে আপনারা একটা ফেসবুক পেজ সেটআপ করবেন অপটিমাইজ করবেন ক্যানভা দিয়ে লোগো বানাবেন কভার বানাবেন কভারটা অবভিয়াসলি আমি যে শেপে যে প্যাটারনে যে সাইজে যেভাবে দেখাইছি ওইভাবে করবেন যারা ক্যানভা তে করেন না ফটোশপ পারেন তারা ফটোশপ দিয়ে ওইভাবেই করবেন করে সবকিছু অপটিমাইজ করে পাঁচটা কনটেন্ট দিবেন এখান থেকে যে কনটেন্টের আইডিয়াগুলো দিয়েছি এই কনটেন্টের আইডিয়াগুলো নিয়ে আপনি পাঁচটা কনটেন্ট পোস্ট করবেন সবাই করতে পারবেন না জি ভাই ক্যানভা থেকে আমি পেজ পেজ মানে ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য একটা ছবি এডিট করছি কিন্তু এটা নামান যাচ্ছে না ডাউনলোড হয় না নামানো যাচ্ছে না তার মানে প্রিমিয়াম কোন এলিমেন্ট সম্ভবত ওইখানে আপনারা ব্যবহার করেছেন হ্যাঁ আপনি ব্যবহার করেছেন যার কারণে আপনারা স্ক্রিনশট দিবেন আমি এই প্রবলেমটা ফেস করছি আমি ডাউনলোড নিয়ে আসতে পারি না ডাউনলোড করতে পারেন নাই কারণ হচ্ছে ওইখানে কোন প্রিমিয়াম এলিমেন্ট আছে হ্যাঁ দেখেন এই যে এক নাম্বার এইখানে একটু দেখাই দেই আমি যে ডিজাইনটা করেছি এটা হচ্ছে এক নাম্বার পেজে আছে তো আমি কি করব শেয়ারে যাব শেয়ারে যাওয়ার পরে এইখানে ডাউনলোড অপশনে যাব ডাউনলোডে যে এইখানে দেখেন এটা পিএনজি ফরম্যাটে আপনি রাখতে পারেন বা জেপিজি রাখতে পারেন পিএনজি যদি থাকবে এইখানে দেখেন অল পেজে এসে কিন্তু এইখানে সবগুলো পেজ যদি সিলেক্ট করা থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ডাউনলোড হবে না জিপ ফাইলে ডাউনলোড হবে হ্যাঁ তো আপনি কি করবেন এইগুলো আনসিলেক্ট করে শুধুমাত্র পার্টিকুলার যেটা আপনি ডাউনলোড করবেন যেই ডিজাইনটা সেটা সিলেক্ট করে তারপরে ডাউনলোড ক্লিক করবেন এখানে যদি কোনো প্রিমিয়াম এলিমেন্ট না থাকে আশা করি এটা আপনার ডাউনলোড হয়ে যাবে ঠিক আছে জি জি এটাই এই প্রবলেমটাই মনে হচ্ছে যে कारोफ्यूशन छोड़ना फेसबुक मध्य क्रिएट करते शो कर देखते जो पेज आत पेज ओन करी एखान जेको एक पेजे जे अपनी कन्टेंट पोस्ट करते समस्या ना बुझते पे जी टेकवर ढुके হ্যাঁ টেক ওয়ার্ল্ড যেহেতু আমার পেজ আমি ক্রিয়েট করেছি ওইখানে যে আমি একটা পোস্ট করতে পারবো আপনার যদি কোনো বিজনেস থাকে আপনি যদি আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে ওই বিজনেসের জন্য একটা পেজ ক্রিয়েট করেন ওই পেজে ঢুকে আপনি একটা পোস্ট ক্রিয়েট করতে পারেন বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা আর কারো কোনো কনফিউশন আছে আসসালাম আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম কিভাবে জয়েন মানে জমা দেব আসসালামু আলাইকুম স্যার 
দাঁড়ান এক একজন করে বলেন দুলাল হোসেন বলেন আপনি জি স্যার স্যার আমি আজকে প্রথমে জয়েন করলাম স্যার স্যার আগে যতগুলো ক্লাস হয়েছে জি স্যার স্যার আমি কি করতে পারি যদি আমাকে একটু বলেন আচ্ছা আগে ক্লাস গুলো কিভাবে করবেন দেখাচ্ছি হুম হ্যাঁ স্যার আগের ক্লাসগুলো করতে আপনি আমাদের গ্রুপে তো জয়েন করেছেন ফেসবুকের গ্রুপে জয়েন করেছেন না জি স্যার জি স্যার ফেসবুকের গ্রুপে জয়েন করেছিলাম আচ্ছা ফেসবুকের গ্রুপে আপনি যাবেন প্রথমে হ্যাঁ জি স্যার যাওয়ার পরে এই যে কমিউনিটি হোম যদিও আপনাদের ইন্টারফেস এরকম আসবে না হ্যাঁ আপনাদের আরো সিম্পল আসবে এইখানে আসলে দেখবেন যে ফিচার ডেটা অপশন আছে এই ফিচার অপশনে যাবেন इंटरनेट आलोचना खुबी कम যেমন আগে আপনারা একটু মিউট করে নেন আমরা আগে যখন আমাদের ফেসবুক বিজনেস পেজে একটা পোস্ট করতাম সেটা অর্গানিক ভাবে অনেক রিচ হতো হ্যাঁ এটা আপনি যদি আরো পাঁচ দশ বছর আগের কথা বলেন তাহলে এটা হচ্ছে প্রায় ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট রিচ হতো আপনার পেজে যতজন ফলোয়ার আছে যেমন আপনার যদি এক লক্ষ ফলোয়ার থাকে পাঁচ হাজার দশ হাজার মানুষের কাছে রিচ হতো বাট এখন যেটা হয় আপনি যদি আপনার পেজে একটা অর্গানিক পোস্ট করেন হ্যাঁ পোস্ট করলে যেটা হয় যে আপনার এই রিচটা ওয়ান পার্সেন্টেরও কম হয় অর্থাৎ এক লক্ষ মানুষ যদি আপনার থাকে এই পোস্টটা ফেসবুক শো করবে এক হাজার মানুষেরও কম মানুষের কাছে সো এই অর্গানিক গ্রোথটা একটু কম এবং এই গ্রোথটা কম হওয়ারও কারণ আছে কারণ ফেসবুক শুধুমাত্র আপনাদের ফ্রিতে বিজনেস করতে দিবে এরকম না কারণ ফেসবুকেরও তো একটা বিজনেস 
পলিসি আছে এবং এই বিজনেস পলিসির কারণে ওরা যেটা করেছে এই অর্গানিক রিচটা কমিয়ে দিয়েছে এবং পেইড অ্যাডভারটাইজিং এ আমাদের উৎসাহ উৎসাহিত করছে এবং উৎসাহিত করারও যথেষ্ট কারণ আছে আপনি যত সোশ্যাল মিডিয়া আছে সবগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে ফেসবুকে আপনি সব থেকে ভালো পেইড অ্যাডভার্টাইজিং করার সুযোগ পাচ্ছেন এবং এই পেইড অ্যাডভার্টাইজিং থেকে আপনি সব থেকে রিটার্ন জেনারেট করতে পারেন ঠিক আছে সো ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং এর ক্ষেত্রে আমাদের যেই কাজটা করা লাগে সেটা হচ্ছে আমরা একটা পোস্ট পেজ দেখি कारण हमस्टिंग विषय सब गुलाबल देखा तो देखान कथा ना আচ্ছা আমরা এখানে বুস্টিং করা দেখাবো না কারণ বুস্টিং জিনিসটা হচ্ছে মার্কেটারদের জন্য না এটা হচ্ছে নন মার্কেটার যারা আছে যারা মার্কেটিং নিয়ে কাজ করে না বাট বিজনেস ওন করে সহজেই একটা তার পেজে একটা যে পোস্ট করেছে সেটা বুস্ট করতে চাই মানুষকে দেখাতে চাই তাদের জন্য আসলে এই বুস্ট করার অপশন হ্যাঁ এখানে আসলে আমরা কোনো অ্যাডভান্স অ্যাডভার্টাইজিং সেট আমরা দিতে পারি না হ্যাঁ এই জন্য এই বিষয়টা শিখব না আমরা শিখব কিভাবে ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজার থেকে অ্যাডভান্স ভাবে একটা ফেসবুক অ্যাডস সেট করতে হয় কারণ হচ্ছে ফেসবুকে যে বুস্ট অপশন আছে বুস্ট অপশনটা আসলে সবাই মানে এটা এটা থেকে অ্যাডভার্টাইজিং করতে আপনার দুই দুই থেকে তিন মিনিট সময় লাগে এবং দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে আপনি একটা এই যে এইখানে বুস্ট অপশনটা আছে এখানে যে আপনি দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে একটা অ্যাড সেট আপ করে আপনি অ্যাডভার্টাইজিং শুরু করে দিতে পারেন डिफारेंस क्रिएट करते डिफारेंस क्रिएट कर जेमन एक कम्पानी जो कम्पानी टाइम मैसे एक मिलियन डलारे मार्केटर हायर करतोटाइजार कौन हायर करजार जो एक डिफारेंस क्रिएट कर फेले हाँ जे रखम আপনি যদি বুস্টিং থেকে অ্যাডভার্টাইজিং করেন হয়তো বা এক মিলিয়ন ডলারের মধ্যে আপনার এক মিলিয়ন ডলার খরচ হবে বাট আপনি যদি অ্যাডভান্স অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারেন আপনার অ্যাড ম্যানেজার থেকে তাহলে দেখা যাবে যে এই কস্টটা টেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট কিন্তু সেভ হবে এবং এই সেভিংয়ের অ্যামাউন্ট থেকে কিন্তু একটা এমপ্লয়িকে একটা স্যালারি দেওয়া পসিবল এই জন্যই আপনার হচ্ছে যারা ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং নিয়ে কাজ করে যারা খুব এক্সপিরিয়েন্সড হ্যাঁ যারা ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজার এরকম হচ্ছে অনেক রিমোট জব আছে যেখানে পাঁচ হাজার দশ হাজার ডলার পনেরো হাজার ডলার মান্থলি স্যালারি দেওয়া হয় শুধুমাত্র ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং এর সার্ভিস দেয় এরকম অনেক জব আছে রিমোট জব সো আমরা আসলে ওই অ্যাডভান্স লেভেলে কিভাবে অ্যাডভার্টাইজিং করতে হয় এই বিষয়টাই দেখব সো প্রথমে আমাদের যে বিষয়টা লাগবে সেটা হচ্ছে একটা ফেসবুক পেজ ফেসবুক পেজে আমাদের কন্টেন্ট লাগবে আমাদের পেজে আমাদের ইনফরমেশনগুলো লাগবে তাহলে আমরা ওই পেজের মাধ্যমে অ্যাডভার্টাইজিংটা করতে পারবো ঠিক আছে আমাদের যেহেতু অলরেডি একটা পেজ আছে আমরা এখন একটু এই সি মোড়ে যাই সি মোড়ে গেলে আপনি এখানে অ্যাডস ম্যানেজার একটা অপশন পাবেন 
एड्स मैनेजारे जो एड्स मैनेजारे जा देखते मूलत ट जो अबशन आखान एक एड क्रिएट करते तो यह आसले एरक विभिन्न अबजेक्टिव देखते पा चूज ए कैम्पेन अबजेक्टिव यहाँ देखार आगे एक विषय देखे नहीं देखी 
এটা দেখার আগে আমরা একটা एग्जांपल एग्जांपल শুনি দুইটা एग्जांपल শুনবো প্রথম एग्जांपलটা হচ্ছে ধরেন আপনি একটা কোম্পানিতে জব করেন হ্যাঁ এবং জব করার জন্য আপনি প্রতিদিন অফিসে যান অফিসে যাওয়ার পথে আপনার ধরেন আপনি ঢাকায়তে আপনার অফিস অফিসে যাওয়ার পথে ফার্ম গেটে আপনি যখন আসেন তখন আপনি যখন ওভারভিজের নিজ দে পাস করেন তখন একজন এসে আপনাকে বলছে যে নতুন একটা হচ্ছে কোম্পানি বাইক লঞ্চ করেছে নতুন একটা কোম্পানি নতুন একটা বাইক লঞ্চ করেছে এবং সে আপনাকে অফার করছে বাইকটা কেনার জন্য হ্যাঁ একদম র্যান্ডম ভাবে আপনি কোম্পানির নামটাও জীবনেও শুনেন নাই হ্যাঁ এবং কোম্পানি যে বাইকটা আছে এই বাইকটাও আপনি কখনো দেখেন নাই প্রথম আপনি লাইফের প্রথম আপনি ওই বাইকটা দেখছেন এবং আপনাকে একজন সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ বলছে যে স্যার আপনি বাইকটা কেনেন হ্যাঁ সো নরমালি যেটা হবে যে এরকম যদি কেউ আমার কাছে এসে বাইকটা কিনতে বলে তাহলে কিন্তু আমরা বাইকটা কিনবো না হ্যাঁ কারণ প্রথমত আমরা ওই ব্র্যান্ডটাকে চিনি না হ্যাঁ আর দেন হচ্ছে ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টটা কি ভালো না খারাপ এটা আমরা জানি না তারপরে হচ্ছে ওই মুহূর্তে আমার কোনো প্রিপারেশন নেই প্রোডাক্টটা পারচেজ করার হ্যাঁ সো এই কারণে নরমালি কিন্তু আমরা এই বাইকটা কিনবো না হ্যাঁ বাট যদি সেকেন্ড একটা এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমরা একটু লক্ষ্য করি যে আপনি সেমভাবে আপনি অফিসে যাচ্ছেন এবং আপনি যখন ফার্ম গেট দিয়ে যাচ্ছেন ফার্ম গেট দিয়ে যাওয়ার সময় আপনি ফার্ম গেটে বড় একটা বিলবোর্ড দেখলেন বিলবোর্ডে দেখলেন যে বাংলাদেশে আমক এক্স ওয়াই জেড কোম্পানির বাইক লঞ্চ হয়েছে হ্যাঁ সো আপনি এই অ্যাডভার্টাইজিংটা দেখলেন দেখে আপনার একটা আইডিয়া হবে যে বুঝতে পারলাম যে অনেকগুলো বাইকের কোম্পানি আছে এরকম আপনার আরেকটা কোম্পানি বাংলাদেশে লঞ্চ করেছে সো আপনি দেখে অফিসে চলে গেলেন হ্যাঁ বা হচ্ছে অফিস থেকে বাসায় গেলেন বাসায় যাওয়ার পরে আপনি টিভি ওপেন করে দেখলেন যে সাকিব আল হাসান ওই যে যেই বাইকের কোম্পানিটা আপনি দেখেছিলেন উইলবোর্ডে সেই কোম্পানির একটা বাইকের অ্যাডভার্টাইজিং করছে এবং সাকিব আল হাসান বলছে যে কম তেলে অনেক দূর চলে আপনার এক লিটার তেলে একশো কিলোমিটার চলে হ্যাঁ এই বাইকটা তখন কিন্তু আপনি আপনি যে বিলবোর্ডে বাইকটার কোম্পানিটা দেখেছিলেন এটা কিন্তু রিকল করতে পারবেন আপনি তখন কিন্তু মনে পড়বে যে আমি এই এটার অ্যাডভার্টাইজিং এটার বিলবোর্ড আমি ফার্ম গেটে দেখেছিলাম করতে পারবেন কি পারবেন না বলেন তো बिलबोर्ड मोटामुटी धारणा कम्पानी मन भलोई कारण सकिब अल हसान मत एक कलिग बोलते भलोई बैकटा 
আমার কলিগ ভালোই বলছে সো বাইকটা তো কেনা যেতে পারে হ্যাঁ এরকম একটা ইন্টারেস্ট আপনার মধ্যে গ্রো হতে পারে কি পারে না তা তো হবে সরকারের একটা প্রয়োজনীয় জিনিস জি হতে পারে পারে দেন আপনি যেটা করলেন সেটা হচ্ছে আপনি অফিস অফিস থেকে বাসায় আবার যাচ্ছেন ওই ফার্ম গেটে নিজ দিয়ে যাচ্ছেন এবং একজন এসে আপনাকে বলল যে স্যার আমি হচ্ছে অমক কোম্পানি থেকে আসছি সেকেন্ড যে एग्जांपलের যে কোম্পানিটা আছে 1 লিটার তেলে 100 কিলোমিটার যায় ওই ওই কোম্পানির একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ এসেছে এবং এসে আপনাকে বলছে স্যার আমি অমক কোম্পানি থেকে এসেছি আমাদের আমাদের শোরুমটা কাছেই আছে আমাদের একটা নতুন বাইক লঞ্চ হয়েছে আপনি চাইলে আমাদের বাইকটা দেখতে পারেন আমাদের শোরুমে যে সো তখন দেখতে পারেন এবং আপনি একটা ডিসকাউন্ট আছে আপনি ডিসকাউন্টে আমাদের বাইকটা কিনতে পারেন হ্যাঁ তো তখন কিন্তু আপনি ওই বাইকটা দেখতে যাবেন বা হচ্ছে একটু এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করবেন বা আপনার ভিতরে যদি ওরকম একটা প্রয়োজনীয়তা তাগিদটা আসে এবং আপনার কাছে যদি টাকা পয়সা থাকে তাহলে কিন্তু আপনি হুট করে বাইকটা কিনেও নিতে পারেন হ্যাঁ সো প্রথম এক্সাম্পল অ্যান্ড দ্বিতীয় এক্সাম্পলটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে প্রথম এক্সাম্পলে আমরা প্রথমেই যখন এসে আমাদেরকে সেল প্রমোশন করেছে হ্যাঁ তখন কিন্তু এই জিনিসটাকে আমরা অ্যাভয়েড করেছি আমরা প্রথমেই কেউ এসে যদি আমাকে কোনো কিছু কিনতে বলে হ্যাঁ আমরা কিন্তু এই জিনিসটাকে ভালোভাবে নেই না আমরা এটাকে মনে করি যে আমার আমার কাছ থেকে টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছে বাট আমি যখন একটা নির্দিষ্ট হচ্ছে নিয়মে একজন কাস্টমারকে আসলে বারবার হচ্ছে আমাদের কোম্পানি কোম্পানির প্রোডাক্ট সম্পর্কে আমাদের অফার সম্পর্কে এবং আমাদের প্রোডাক্টটা যে ভালো হ্যাঁ এটা টেস্টিমোনিয়াল দিয়ে যখন একটা নির্দিষ্ট লেভেলে একটা কাস্টমারকে নার্চার করি এবং ফাইনালি প্রোডাক্টের প্রমোশনটা করি তখন কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টটা সেল করার সুযোগটা বেড়ে যায় হ্যাঁ আমরা যারা মার্কেটার আছি আমাদের আসলে শুধুমাত্র এটাই দায়িত্ব না যে আমরা একটা প্রোডাক্ট প্রমোশন করব সেলস প্রমোশন করব মানুষ কিনলে কিনবে না কিনলে না কিনবে এটা কিন্তু একটা মার্কেটার হিসাবে আমাদের দায়িত্ব না আমাদের মার্কেটার হিসাবে দায়িত্ব হচ্ছে একজন যে আমার প্রোডাক্টটা হচ্ছে জানে না হ্যাঁ আমার প্রোডাক্টের সম্পর্কে কোনো নলেজ নাই তারপরেও আমি তাকে আমার প্রোডাক্টের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে হ্যাঁ এবং তা সে কেন আমাদের প্রোডাক্টটা কিনবে এবং কেন তার জন্য কেনা ভালো হ্যাঁ এবং কিভাবে তাকে আমাদের প্রোডাক্টটা দেখালে সে আলটিমেটলি একটা বায়ারে কনভার্ট হবে এবং তাকে কনভার্ট করে আমাকে আমার ক্রেতা বানানো হচ্ছে একটা মার্কেটারের কাজ সো সেকেন্ড এক্সাম্পলে কিন্তু ওই কোম্পানিটা সেরকমই একটা কাজ করেছে যেটা আমরা এই যে ফানেল থেকে দেখতে পাচ্ছি এই ফানেলটার নাম হচ্ছে এইডা ফানেল এবং এই এইডা ফানেলটা কিন্তু হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিকগনাইজ একটা মার্কেটিং ফানেল এবং এটা অনেক গুরুজন গুরুজন থেকে এই মানে অনেক হাই লেভেলের মার্কেটার এইটা রিসার্চ করে বানিয়েছে হ্যাঁ এবং মার্কেটিং এর যে ফানেলিংটা হয় বা সেলস ফানেলিংটা হয় এটার প্রাইমারি হচ্ছে বা হচ্ছে মাদার যে আপনার কনসেপ্টটা এটা হচ্ছে এইডা ফানেল তো এইডা ফানেলে কি আছে প্রথমে এতে আছে অ্যাওয়ারনেস হ্যাঁ আইতে আছে হচ্ছে ইন্টারেস্ট দিতে ডিজায়ার এতে অ্যাকশন সো অ্যাওয়ারনেস স্টেজটা কি অ্যাওয়ারনেস স্টেজ হচ্ছে ওই যে সেকেন্ড এক্সাম্পলে যে বিলবোর্ডটা দেখেছিল বিলবোর্ডে দেখে হচ্ছে তার কিন্তু একটা অ্যাওয়ারনেস হয়েছিল যে এরকম একটা কোম্পানি আছে হ্যাঁ দেন সে যখন বাসায় এসে সাকিব আল হাসানের অ্যাডটা দেখলো তখন কিন্তু সে এই ইন্টারেস্ট স্টেজে ছিল যে তার কাছে বিষয়টা আসলে ইন্টারেস্টিং লেগেছে তার কাছে ভালো লেগেছে একসেপ্টেবল লেগেছে যে হ্যাঁ এই কোম্পানির একটা বিলবোর্ড তো আমি দেখেছিলাম এখন দেখছে যে সাকিব আল হাসান এটার অ্যাড দিচ্ছে হ্যাঁ সো আপনার কিন্তু তখন একটা ইন্টারেস্ট গ্রো করবে এবং ডিজায়ারটা কখন হচ্ছে ডিজায়ারটা হচ্ছে ওই যে আপনি দেখলেন যে আপনার একজন কলিগ ওই কোম্পানির বাইকটা পারচেস করেছে তখন কিন্তু আপনার মধ্যে একটা ডিজায়ার সৃষ্টি হয়েছে যে না এই প্রোডাক্টটা আমারও লাগবে হ্যাঁ যেহেতু এটাকে ভালো বলছে
দেন ফাইনালি হচ্ছে আপনি একটা অ্যাকশন নেন এরপরে যখন এই যে ফাইনাল অ্যাকশনে যখন আপনার কাছে সেলস এর প্রমোশনটা আসে তখন এই ক্ষেত্রে আপনি প্রোডাক্টটা পারচেজ করেন এই অ্যাকশনটা কোথায় হয় এই চারটা স্টেজ যখন একজন কাস্টমার জার্নি করে আসে তখন ফাইনাল স্টেজে যদি আপনি সেলস প্রমোশনটা করেন তাহলে এটা অ্যাকশনেবল হয় বাট আপনি এখন অ্যাওয়ারনেস স্টেজে আছেন এখনই যদি আপনাকে প্রোডাক্টের প্রমোশনটা করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আপনি প্রোডাক্টটা পারচেস করবেন না যেমন আমরা বিভিন্ন ক্যাম্পেইন কিন্তু দেখেছি যেমন অ্যাডভার্টাইজিং আমরা দেখেছি যে প্রোডাক্ট এখনো লঞ্চ হয় নাই কোম্পানি এখনো লঞ্চ হয় নাই জাস্ট একটু কিছু হিন্টস দিয়ে একটা অ্যাডভার্টাইজিং করছে এবং সেখানে দিচ্ছে যে কামিং সুন হ্যাঁ এরকম কিন্তু আমরা অ্যাডভার্টাইজিং দেখি কারণটা কি প্রথমে হচ্ছে অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করতে হবে প্রথমে যদি আপনি একদম সামনে নিয়ে যান চাকা বল সাবান আপনারা কেনেন হ্যাঁ মানুষ তো আসলে জানেই না যে চাকা বল বল সাবানটা আসলে কি হ্যাঁ এটা তাকে আগে জানাতে হবে তাকে নার্চার করতে হবে দেন হচ্ছে আপনি প্রোডাক্টটার প্রমোশনটা করতে পারবেন ঠিক আছে সো আমরা যদি এইখানে ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং এর এখানে আসি এইখানে দেখেন কি কি বিষয় আছে অ্যাওয়ারনেস ট্রাফিক এঙ্গেজ লিডস অ্যাপ প্রমোশন সেলস দেখেন তো এই জিনিসগুলোর সাথে এইখানে যে পানেলটা আছে এই পানেলটার কি কোনো মিল আছে কিনা এটার সাথে এই যে এটার কেউ কি বলতে পারবেন কোনো মিল আছে আছে স্যার मिल आसबुक डिजायर तैर कर এবং আপনার অ্যাপ প্রমোশন আর লিডটা কি আলাদা ধরতে পারেন বাট এই অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে এ ট্রাফিক এঙ্গেজমেন্ট এটা হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্ট ডিজায়ার তৈরিতে কাজ করে এবং এই সেলসটা হচ্ছে অ্যাকশন লেভেলে কাজ করে হ্যাঁ অর্থাৎ আপনি ফেসবুকে যখন অ্যাডভার্টাইজিং করতে করবেন তখন কিন্তু এরকম একটা ফানেল তৈরি করে আপনি করতে পারেন আগের যে এক্সাম্পলটা আমরা দেখেছি এটার মধ্যে ট্রেডিশনাল মার্কেটিং ছিল বাট আপনি এই ট্রেডিশনাল মার্কেটিং বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এই ফেসবুক অ্যাডের মাধ্যমে ওই সেম ফানেলিংটা আপনি করতে পারেন এবং ফানেলিংটা করে একটা কোল্ড অডিয়েন্সকে যে আপনার বিজনেস সম্পর্কে কিছুই জানে না তাকে একজন কাস্টমারে আপনি কনভার্ট করতে পারেন এবং এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ কি বুঝতে পারলেন কোন বিষয়টা বোঝেন নাই মাত্র যে এই বিষয়ে যে ফানেলের বিষয়টা বুঝাইছেন কোন জায়গা থেকে বোঝেন নাই এটা তো আসলে অনেক বড় একটা টপিক মানে পুরাটাই বোঝেন না এরকম কিছু খুব অল্প অল্প জিনিসগুলো ধরছি মানে বুঝতে পারছি কোন কোন বিষয় বুঝেছেন অল্প অল্প কোন কোন বিষয় বুঝেছেন এই পোস্টগুলো করলে মানে এই এই পোস্টগুলো মানে কি মানে কি মানে কোলে ট্রাফিক মানে জ্যাম হবে অথবা आलोचना कर আপনাদের আজকে একটা কয় নাম্বার ক্লাস 
ప్రశ్న నంబర్ సార్ শিখছেন এই বিষয়ে যদি কাজ করতে চান তাহলে এই মোটিভেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এই জিনিসগুলো দেখবেন যখন কাজ করতে যাবেন তখন এত সহজ লাগবে না হ্যাঁ ডিফিকাল্ট লাগবে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে এই প্র্যাকটিস করে যখন আপনি সাকসেসফুল হবেন তখন যে মোটিভেশনটা পাবেন তখন পরবর্তী স্টেজে আরো যে কঠিন পার্টটা আছে এই পার্টটাতে আপনাকে কাজ করাটা সহজ হয়ে যাবে আপনার জন্য ঠিক আছে এই জন্য কোন একটা অ্যাসাইনমেন্টও আপনারা হচ্ছে ই করবেন না এখানে যারা আছেন চব্বিশ জন তেইশ চব্বিশ জনের মতো প্রত্যেকেই নেক্সট ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্টটা করবেন ঠিক আছে আচ্ছা এটা আপলোড হয়ে যাবে আজকে আপনারা লিভ নিয়ে নিতে পারেন কি ছিল আপনি ক্লাসে কি পরে জয়েন করেছেন আল্লাহ